Thank you so much for giving so much love and support to the video that I made on how you can clear your CS executive in first attempt. I realized that you found that video really informative and really helpful. That's why I have come up with another video for our CS executive students. Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. Welcome to another work study planning tips Wednesday video. I hope you all are good and preparing for your exams. So, today's video jo hai, that is requested by one of our subscribers, that is Simran Khushwaha. She wants to know how to write answers in CS Executive and the correct approach of answer writing. But before that, if you are someone new to my channel, hi, I'm Jaspreet. I make videos for CS, CS, CMA students as well as members, videos on motivation, videos for planning tips, as well as a fun video on Saturday. Please feel free to check the content I create and feel free to hit the subscribe button and the bell icon for all the updates. So starting with how to write answers. Now you may know everything but writing or executing your knowledge plays the most important role because you have to tell the examiner also that you have everything and that is through your answers only. You have to execute your paper, your answers in such a way that the examiner also gets convinced that you have everything. So today I'll be telling you five tips how you can write your answers in CS Executive and in addition to that I will also be telling you one bonus tip that you will see at the end of the video so stay tuned and watch the video till the end. So first tip always write relevant sections and provisions a very basic yet the most important tip that i can tell you because executive may majorly law ke paper hai. and what is law all about law is all about sections rules provisions ye sari cheeze to hain jo aap pad rahe ho lekin it is so relevant ki aapko pata ho ki kis section mein kis section ka kya naam hai usme kya cheez mentioned hai ya kis rule number mein kya cheez mentioned hai backing your answers with correct section numbers correct section names quoting the section whatever is written in the section the legal language and uh, telling the rule numbers what is mentioned in so and so rule numbers like i'll tell you how you have to write right as per section number so and so of so and so act as per rule number so and so of so and so act or uh, the provision states this or as per proviso this it is very very important trust me aapke answer ka ekdam look hi change ho jayega and the examiner will also get convinced and definitely he or she will be compelled to give you more and more marks right sections or provisions likho bahut zaruri hai aur ab jitne zyada correct sections correct section names rules mention karoge utna hi aapka paper acha bhi lagega and definitely marks to aapko dene hi padenge examiner ko second write the differences in tabular form differences ko kabhi bhi paragraphs mein mat likho it is very difficult to interpret the paragraphs टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि आप लाइन टू लाइन कंपेरिजन बता देते हो एंड इट विल बी एन एडेड पॉइंट इफ यू आल्सो ऐड वन कॉलम ऑफ बेसिस आल्सो तो बेसिस से और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि आप किस बेस को लेके आप दोनों जो है कंपेरिजन कर रहे हो बेसिस गिव्स दैट एडिशनल पॉइंट टू योर डिफरेंस कि टैबुलर फॉर्म में तो है लेकिन हमें बेस भी पता है कि किस बेस पे आप जो है डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो किस बेस को लेके आप डिफरेंस बता रहे हो और डिफरेंसेस पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करो बिकॉज इट इज लेस एक्सप्लेनेटरी अनटिल अनलेस आपको लग रहा है कि नहीं अब तो टैबुलर फॉर्म में लिखना हाँ लिख ही नहीं पाएंगे राइट दैट इज द एक्सेप्शन विच इज वेरी वेरी लेस अदर देन दैट try to write the differences in tabular form they look more presentable they are easily interpreted easily you know explained or fatafat jo hai dikh jate hain line to line aur marks dene bhi easy hote hain also the differences that you write in tables makes them very eye catching alongside the basis so third in case of omr based subjects do theory as well as practical अब हमारे टाइम पे तो ओ एम आर बेस्ड पेपर नहीं होता था इट वॉज इट वॉज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव पेपर्स ओ एम आर बहुत ही रिसेंट एडिशन है बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सबसे बड़ा एक मैं बोलूंगी कि डिसएडवांटेज होता है कि उसमें चारों के चारों आंसर्स जो हैं वो एक जैसे लगते हैं एंड यू हैव टू यू नो फोकस ऑन ईच एंड एवरी लाइन बिकॉज The question can be asked from anywhere, right? तो ये एक important चीज है कि 
ना थ्योरी छोड़ के जाओ ना प्रैक्टिकल छोड़ के जाओ दोनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओ एम आर बेस्ड सब बिकॉज इट्स एग्जेक्यूटिव लेवल इट्स नॉट दैट कि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक द सब्जेक्ट लाइक टैक्स लॉज इज इन एम बेस्ड क्वेश्चन नॉट टैक्स इज सच अ आई वुड कॉल इट इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट एंड एंड देन over the top getting the mcqs from such a subject is even more tough right so it's very important to focus on both the things theory also practical also don't leave anything don't just think ki main bas theory padh ke chala jaunga then i will score aur main sirf practical dono cheeze dono cheezon ka combination kabhi kabhi kya hota hai ki practical portion bahut zyada tough aa jata hai aur theory jo hoti hai wo bahut easy hoti hai which makes us which makes the exam scoring on the other hand kabhi kabhi theory itni difficult ho jati hai तो प्रैक्टिकल जो होता है दैट हेल्प्स अस स्कोरिंग सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि बिल्कुल ऐसे सिलेक्टिव मत हो जाओ कि बिकॉज एम सी क्यू है तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ जाता हूँ या बिकॉज एम सी क्यू में सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ जाता हूँ ट्राई टू मेक दैट बैलेंस बिटवीन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एंड देन ओनली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स देन फोर्थ ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स और ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन शॉर्ट पैराग्राफ्स now there will be questions like short notes or other questions which you which can be answered in points now what happens bahut lambe lambe paragraphs to padhne bhi mushkil hain and they don't look presentable as well points mein kya hota hai it's very easy to read for the examiner also it's very easy to understand also so like short note aapko likhna hai so you can write it in points if it's possible if possible write it in points theek hai point wise up point number 1 2 3 4 5 is tarike se examiner ke liye padhna bahut easy ho jata hai theek hai aapke liye bhi likhna easy ho jata hai instead of writing because aap dekho ek ek line ek ek line examiner ko padhni pad rahi hai so it's it will be easy for him also ki aap agar point wise likh do अगर पॉइंट वाइज पॉसिबल नहीं है तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखो लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत लिखो राइट यू कैन रेफर टू स्कैनर्स यू कैन रेफर टू गाइडलाइन आंसर्स फॉर हाउ दे बाइफरकेट द पैराग्राफ्स ठीक है आप देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक उन्होंने एक ही पैराग्राफ लिखा होता ऐसा बिल्कुल नहीं होता बीच बीच में बाइफरकेशन होती हैं छोटे छोटे उन्होंने पैराग्राफ्स बनाए बनाए होते हैं समटाइम्स इट्स वन लाइन टू लाइन पैराग्राफ्स देन दे बाइफरकेट एंड देन वन लाइन टू लाइन बिकॉज दैट मैनर योर आंसर बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल एंड ऑन द सेम हैंड इट इज वेरी इजिली रीडेबल ऑल्सो ठीक है आप हर चीज को दिमाग में रख के चलो जब आपको आंसर लिखने हैं आपको इस तरीके से लिखना है कि आप जो बता रहे हो वो एग्जामिनर को समझ आ जाए तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स जो पढ़ने बहुत मुश्किल होते हैं समटाइम्स वॉट हैपन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और आपने पैराग्राफ के बीच में लिख दी राइट एंड वॉट इफ इट गेट्स किप बाय द एग्जामिनर मेकिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स आपका पेपर इतना प्रेजेंटेबल बना देगा एंड इफ देर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ट्राई टू मेक अ सेपरेट पैराग्राफ ऑफ दैट की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है राइट तो जब सेपरेट पैराग्राफ होगा तो अपने आप द एग्जामिनर विल गो एंड रीड दैट पैराग्राफ तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने से विल बी इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल्सो टू टेल एवरी थिंग यू नो एंड टू मेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड एज वेल एज फॉर द एग्जामिनर टू रीड एंड चेक योर एग्जाम राइट तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ बजाय के लंबी पैराग्राफ या लंबी कहानी लिखने के फिफ्थ पॉइंट नाउ देर आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑल्सो तो जब आप प्रैक्टिकल सम करो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द राइट फॉर्मैट बहुत ही बेसिक चीज है कि जब आप फॉर्मैट बना रहे हो लाइन्स ड्रॉ करो प्रॉपरली प्रॉपर एक फॉर्मैट बनाओ आंसर जो होता है आपको आता है बट यू हैव टू मेक इट प्रेजेंटेबल यू हैव टू ऑल्सो कन्विंस द एग्जामिनर कि हाँ मुझे आता है तो फॉर्मेट बनाओ प्रॉपर पेंसिल से स्केल से प्रॉपर लाइन्स बनाओ जितना आप हो सके अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाओ राइट right? तो अच्छा सा फॉर्मेट बनाओ एंड डोंट एवर स्किप द वर्किंग नोट्स वाइल राइटिंग योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स राइट आई थिंक क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में भी लिखा होता है डू राइट द वर्किंग नोट्स बिकॉज आप जो भी लिख रहे हो उस टैबुलर फॉर्मेट में एग्जामिनर इज नॉट गेटिंग एनी ड्रीम्स कि आप उस यू नो फिगर पे कैसे पहुंचे राइट right? तो सपना तो आएगा नहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टे टू टेल द एग्जामिनर कि हमने ये जो फिगर इस टैबुलर फॉर्मेट में लिखी है उस पर हम कैसे पहुंचे फॉर दैट यू हैव टू मेक दैट वर्किंग नोट्स 
working notes are very very important while answering your practical you know questions and they also help you scoring in uh, scoring good marks because working notes se hi to pata chalta hai ki aapko kitni knowledge hai aap ek tabular format mein koi bhi amounts mention kar rahe ho that should have a link to the working note as well taki pata chale ki aap is amount pe kis tarike se pahunche ho basically i would just say don't ever underestimate the working notes they really really play an important role because you can't write everything in that tabular format usme space kam hoti hai usme aapko sirf matlab ki cheeze dalni hoti hai so other than that jo cheeze hain wo aap working note mein likho theek hai aap kya sochte ho aapki kya assumptions hain aap is amount pe kaise pahunche aap kis you know uh, formula se pahunche kya equations aapne use ki write everything everything in working notes because they will ultimately help you scoring to working notes ko kabhi bhi skip mat karo kabhi bhi nahi they are very very important and now coming to the bonus tip if you have stayed till now thank you so much so the bonus tip is always write the start and conclusion of your answer now i have learned this tip from my own experience to kya hota hai ki aap jab koi cheez jaise kuch bhi pucha gaya hai ki ye cheez explain karo ya iske five features batao ya iske characteristics batao to uh, what we used to do ki bas directly fatafat likh diya because everyone says jo pucha hai wahi batao of course jo pucha hai wahi batao kahaniyan mat likho but don't you think it will be nice to make a little base of that आंसर लिटल बेस अबाउट वॉट द क्वेश्चन सेज कि किस चीज़ के बारे में किस चीज़ के फीचर्स पूछे जा रहे हैं या किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है अगर हम थोड़ा सा उसका यू नो डेफिनेशन बता दें या उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा उसका बेस बन दें आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट टू मच जस्ट वन और टू लाइन्स बट टू मेक इट अ लिटल बेस अ लिटल गुड स्टार्ट टू योर आंसर इट डेफिनेटली गिव अ गुड इम्प्रेशन कि आपको क्वेश्चन आपको आंसर आता है एकदम से भी लिख सकते हो राइट नो इश्यूज इन दैट कि सो एंड सो की कैरेक्टरिस्टिक सी है क्योंकि पूछा तो वही है लेकिन आप देखो जिस चीज की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जिस चीज के फीचर पूछे या जिस चीज का क्वेश्चन पूछा गया अगर हम उसका थोड़ा सा बेस बना दें इट विल डेफिनेटली एड दैट एडिशनल बेनिफिट टू योर आंसर एंड ऑल्सो विल हेल्प यू स्कोर गुड बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा बेस बनाना शुरू करो अपने क्वेश्चंस में जो आपसे पूछा गया है उसका थोड़ा सा थिंक लाइक दिस कि एग्जामिनर को नहीं पता कि हमें पता है ठीक है कहानियां भी नहीं लिखनी जैसे आई आई वुड से बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना बट ऑन द सेम एंड बहुत कम भी नहीं लिखना बस एवरेज ठीक है दैट विल हेल्प यू फेच मार्क्स तो थोड़ा सा अपने आंसर में बेस बनाना शुरू करो एंड कंक्लूजन टू एवरी आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते 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 वेन द एग्जामिनर रीच इज द बॉटम ऑफ योर आंसर इस योर आंसर कंक्लूडिंग एनीथिंग क्या आपने बताया कि क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका जवाब आपने एंड में दिया दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेक इट अनदर काइंड ऑफ पैराग्राफ दैट यू कैन गिव द कंक्लूजन लाइक हैंस वी हैव रीच दिस कंक्लूजन और दे फॉर सो एंड सो वॉज आस एंड सो एंड सो इज आंसर राइट एंड जस्ट telling you like an example zarur apne answers ko conclude karo they, these are very little points but they play very very important role while answer writing while scoring also i also sometimes feel that ye cheeze hame pata honi chahiye bahut choti choti cheeze and i have learned from my own experience that these things really count while writing your answers so ab jo aap exam ke liye jaoge make sure aap starting mein thoda sa base create karo कंक्लूड एवरी आंसर ताकि जब एग्जामिनर आपका आंसर चेक करे एंड ही रीच इज टूवर्ड्स द एंड ही फाइंड दैट कंक्लूजन ही फाइंड दैट अल्टीमेट आंसर कि ओके दिस इज द आंसर फॉर वट एवर वॉज आस जो एक्सप्लेनेशन थी वो तो आपने ऊपर दे ही थी बट ऑलवेज कंक्लूड योर आंसर एंड दिस विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू स्कोरिंग गुड दीज वर माई फाइव टिप्स ऑन हाउ टू राइट आंसर एंड वन बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल डोंट पैनिक जस्ट रिलैक्स एंड प्रिपेयर योर एग्जाम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो so that they also get these tips on how to write answers and do follow me on my other social platforms like twitter pinterest and instagram because i post a lot there as well bye